Und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Mond. Wir haben auch das zweite Kargoron jetzt gefangen. Und damit haben wir auch beim letzten Mal aufgehört mit dem Fangen eines Kargorons. Und ähm, ja, jetzt haben wir alle Ultrabestien hier auf äh, Ula Ula auch erstmal vertrieben. Und mal gucken, wie es jetzt weitergehen wird in der Story rund um Lebel und die Ultrabestien. Du hast alle Ultrabestien gefangen, gehe zu Lebel und erstatte ihm Bericht. Werden wir machen. Weit weg ist es ja auch nicht hier. Von daher ähm, sind wir da schnell da und dann mal gucken, ob wir auch noch vor allem hinter das Geheimnis kommen. Was es zwischen Lebel und äh, äh, Yasu zum Beispiel gab. Da ist ja irgendetwas vorgefallen. Das würde mich schon interessieren, was denn da genau vorgefallen ist. Ich habe Neuigkeiten für dich, Lebel. Und zwar habe ich meine Mission abgeschlossen. Ausgezeichnet. Hervorragende Arbeit. Ich rufe sofort meine Chefin und erstatte ihr Bericht. Meine übliche Dosis Kekse. Wir haben die Daten der Ultrabestie, die du gefangen hast, an das Hauptquartier und an Pia weitergeleitet. Das war gute Arbeit, Flo. Damit kommen wir der Lösung des Rätsels um Kagoron einen großen Schritt näher. Außerdem haben wir neue Anweisungen aus dem Hauptquartier erhalten. Wie es aussieht, haben wir nur noch eine Ultrabestie zu fangen. Wird auch langsam Zeit. Dabei hat uns der letzte Auftrag schon so viel abverlangt. Schließlich hatten wir es mit mehreren Ultrabestien zu tun. Das war doch sicherlich sehr gefährlich. Alles in Ordnung, Chefin. Natürlich geht es mir gut. Mein Pokémon und mir fehlt nichts. Ich muss zugeben, dass mich die Ultrabestien hin und wieder ins Schwitzen gebracht haben. Die ein oder andere Situation war ein bisschen brenzlig. Ich hätte es wissen müssen. Stimmt etwas nicht, Lebel? Du verhältst dich die ganze Zeit schon ein wenig seltsam. Nein, ich... Ähm oh, ich verstehe schon. Du überlegst schon wieder, wo wir unseren Erfolg am besten feiern könnten, oder? Äh, ja, haha, <lacht> genau, da, da wurde ich ja mal wieder auf frischer Tat ertappt, hui. Mein Magen knurrt schon die ganze Zeit, ich, ich, ich könnte futtern wie ein Mamfaxo. <lacht> das habe ich mir gedacht, wir haben es ja auch wirklich auf die lange Bank geschoben. Ich denke, diesmal sollte ich mich um ein gutes Restaurant kümmern. Oh, das wäre, äh, vielen Dank, Chefin. Mhm. Ich gebe es zwar nicht gerne zu, aber mein Magen ist auch leerer, als mir lieb ist. Dann gehe ich mal schnell auf die Suche. Macht es euch so lange bequem. Ob sie jetzt reinkommt? Oh, ultra Bestie! Hm. Auch wenn sie sich noch so große Mühe gibt, es zu verbergen. Man merkt der Chefin an, dass sie am Ende ihrer Kräfte ist. Ihr Lächeln kann es nicht mehr überspielen. Das kommt vielleicht etwas spät, aber es gibt da etwas, das ich dir erzählen muss. Die ganze Sache ist jetzt etwa zehn Jahre her. Ich war gerade erst mit meinem... mit einem Team aus drei Leuten nach Alola gekommen. Unsere Aufgabe lautete, eine Ultrabestie, die dort ihr Unwesen trieb, zu beseitigen. Das Wort UB bzw. Ultrabestie gab es damals übrigens noch gar nicht. Für uns waren es einfach nur gefährliche Lebewesen. Aber wie dem auch sei, es war uns bereits gelungen, die Ultrabestie in die Enge zu treiben. Der Erfolg stand kurz bevor, aber... Aber jemand hat es vergeigt. Yasu? Weil der Herr hier einen Moment lang nachlässig war, erwischte eine der Ultrabestien ein Mitglied unseres Teams. Das war damals eindeutig eine Fehleinschätzung von mir. Es, es zu leugnen bringt ja nichts. Ich hätte bedenken sollen, dass sie nicht für den Kampfeinsatz geeignet war. Sie war nichts als ein Köder. Und die internationale Polizei wusste es. Sie wussten, dass die Ultrabestien sich zu Lebewesen hingezogen fühlen, die ebenfalls aus einer Ultrapforte gekommen sind. Vermutlich aufgrund der Energie, die sich beim An Durchschreiten der Pforte im Körper ansammelt. Stell es dir mh, wie eine Art Geruch vor, den die Ultrabestien aufnehmen und dem sie folgen. Diese Monster kommen nicht aus freien Stücken hierher, musst du wissen. Sie folgen dem Geruch, weil sie dort eine Ultrapforte vermuten, durch die sie in ihre Heimat zurückkehren können. Unsere Kollegen als Köder zu bezeichnen, mag hart klingen, aber genau das war ihre Funktion. Gezeichnete. So nennt die internationale Polizei Menschen, die aus den fernen Welten hinter den Ultrapforten gekommen sind und längere Zeit der Energie, die dort alles durchdringend ausgesetzt waren. Und genau das war unsere Kollegin, ein Mensch aus einer anderen Welt, der durch eine Ultrapforte zu uns gekommen war. Sie wurde unserem Team bewusst zugeteilt, um Ultrabestien anzulocken. 
Und diesmal befinden sich wieder Gezeichnete in eurem Team. Einer davon bist du, Junge. Ja, Flo. Du hast die Ultrapforte betreten und bist jetzt wieder in unserer Welt. Daher würde man dich als Gezeichneten bezeichnen, der der Energie ausgesetzt war. Und wie... Äh... Da bin ich wieder! Äh, sorry, Flo. Lass uns das Gespräch später fortführen. Leider habe ich keine guten Neuigkeiten. Ich konnte keinen Tisch für uns reservieren. Der Laden ist einfach zu beliebt. Hey. Du hier, Yasu? Ein weiteres Monster ist aufgetaucht. Diesmal auf Pony. Mehr Informationen kriegt ihr im schwimmenden Restaurant der Insel. Euer nächster Gegner hat es in sich. Also reißt euch zusammen. Äh, ver verstanden, danke. Alles in Ordnung, Lebel? Äh, ja sicher, alles in Ordnung. Dann machen wir uns auf den Weg zum schwimmenden Restaurant auf Pony. Flo, würdest du dich uns anschließen, sobald du bereit bist? Du findest uns auf Pony im schwimmenden Restaurant vom Dorf des Seevolks. Wir warten dort auf dich. Komm nach, sobald du bereit bist. Okay, dann wird sie wahrscheinlich die zweite Gezeichnete sein. Denn äh, anders wäre es nicht zu erklären, warum die Ultrabestien sie als Futter ansehen würden. Ähm, ich frage mich nur, warum sie so, so erschöpft ist. Ob es mit Anego zusammenhängt, weiß ich tatsächlich nicht. Keine Ahnung. Ähm, jo, also auf nach Pony jetzt zum Dorf des Seevolks. In Ordnung. Dann machen wir das mal. Dann sollten wir die Pokémon noch heilen. Und dann weiß ich jetzt auch, glaube ich, welche Ultrabestie uns als letztes erwarten wird. Und die sieht sehr gefährlich auf jeden Fall aus. Definitiv. Ähm, und ich vermute auch, dass sie auf Level 70 dann sein wird. Und wenn sie sich ebenfalls so schwer fangen lässt wie Kagoron, also Kagoron war ja jetzt nicht mega schwer zu fangen, aber durch seine hohen Defensivwerte halt schon, ja, schwierig erstmal überhaupt in einen Bereich, in den roten Bereich zu knüppeln, wo wir dann eine Chance hatten, es zu fangen. Das könnte jetzt sehr, sehr gefährlich werden. Mal schauen. Hoffen wir, dass auch der letzte Fang gut ausgehen wird, ohne Verluste. Ich meine, wir haben jetzt viel Ersatz bekommen für unser Team. So ist es nicht. Aber Verluste müssen halt trotzdem nicht unbedingt sein, meines Erachtens. Hier ist nicht das Seerestaurant, oder? Das ist nur so eine kleine Hütte. Ja. Ach, hier. Das super sagenhafte Duo. Das war doch da oben. Mann, hätte ich das doch nur gewusst. Hätte ich das doch nur gewusst. So. Okay. Ah, da bist du ja, Flo. Die Chefin ist schon losgezogen, um die Umgebung abzusichern. Hast dir falsche Informationen gegeben, hä? Ich, ich hatte keine Wahl. Es ist offensichtlich, dass sie am Ende ihrer Kräfte ist. Wir müssen sie zwangsbeurlauben, damit sie sich erholen kann. Sollen wir unser Gespräch fortsetzen? Also, du solltest wissen, dass es noch eine weitere Gezeichnete in unserem Team gibt. Annabelle. Vermutlich weiß sie es nicht mal. Yasu und ich haben sie vor etwa zehn Jahren bewusstlos an der Küste dieser Insel gefunden. Wir kamen gerade von unserem letzten Auftrag zurück, von dem ich dir vorhin erzählt habe. Hm. Sie litt unter Gedächtnisverlust und konnte sich nur noch an wenige Dinge erinnern. Dass ihr Name Annabelle sei, sie aus der Höhenregion stamme und ein begabter Trainer sei, der irgendwo dort einen Turm beschützt habe. Den Himmelsturm? Mehr Türme fallen mir in Höhen nicht ein. Oder man kennt Annabelle doch irgendwo her. Sie wurde von der internationalen Polizei unter Beobachtung gestellt, weil von ihrem Körper Unmengen an Energie ausgingen, die dem Energiemuster einer Ultrapforte glichen. Möglicherweise lag es daran, dass sie sich für längere Zeit in einer Ultrapforte aufgehalten hat. Jedenfalls hat es nicht lange gedauert, bis sie der internationalen Polizei beigetreten ist. Ist doch richtig aufgeblüht und, ähm, und äh, war im Handumdrehen Lebels Vorgesetzte. Aber die internationale Polizei kennt keine Skrupel und hat nicht aus ihren Fehlern gelernt. Obwohl der Plan, eine Gezeichnete als Köder zu verwenden, fatale Folgen hatte, hielt man weiter an ihm fest. Das ist nicht ganz richtig. Annabelle hat sich selbst dazu entschlossen, den Köder zu spielen. Wer weiß, 
Vielleicht fühlt sie sich unterbewusst mit den Ultrabestien verbunden. Schließlich teilen sie ihr Schicksal, in einer unbekannten Welt gestrandet zu sein. Als Gezeichnete sieht man aber unweigerlich die Aufmerksamkeit der Ultrabestien auf sich. Je näher sie einer Gezeichneten kommen, desto freudiger und aufgeregter werden sie. Sie kann ein noch so begabter Trainer sein. So eine Situation bringt jeden an seine Grenzen. Deshalb habe ich versucht, die mit etwas anderem, sie mit etwas anderem als den Ultrabestien zu beschäftigen. Und darum habe ich mich auch wegen der Ultrabestien an dich gewendet. Lange geht das nicht mehr gut. Annabelle könnte jederzeit einer Ultrabestie über den Weg laufen und das würde übel ausgehen. Ja, unser Täuschungsmanöver kann uns auch nur begrenzt Zeit verschaffen. Wohl wahr. Oh, aber ähm, bevor wir weitermachen, du hättest doch bestimmt nichts gegen einen kleinen Pokémon-Kampf, oder? Ähm, okay, alle. Von mir auf, von mir aus, auf, auf geht's. Mir gefällt deine Offenheit, Junge. Los geht's. Warum auch immer jetzt hier wieder ein Pokémon-Kämpfchen kommt, aber okay. Inselkönig Yasuo fordert uns, äh, nicht Yasuo, sondern Yasu fordert uns heraus. Wir müssen uns echt in Acht nehmen vor ihm. Denn mit seiner Z-Attacke müssen wir rechnen. Wir beginnen mit Sarah, ist nicht das Schlechteste. 63 sind seine Pokémon. Heißt, wenn wir auf ein Pokémon treffen, das stärker sein sollte als 3 und ein bisschen schneller das stärker sein sollte als 63, dann wissen wir Bescheid, dass das höchstwahrscheinlich den Z-Kristall trägt. Okay, wir waren aus irgendeinem Grund schneller als Zubiris. Und er ruft es zurück. Und es kommt Rabigator, als ob der jetzt wusste, dass ich mit Donnerschlag angreife. Ich meine, gut, die Steinkante hätte da auch äh, abbekommen oder halten können oder was auch immer. Aber okay. Ja, Rabigator ist ein Problem. Da wird wahrscheinlich eine Bodenattacke jetzt kommen. Könnten wir auf Frigo gehen? Aber was danach? Rabigato kann auch Steinkante. Theoretisch. Voltriant wäre eben auch nicht so gut dagegen. Lukas könnte ein Erdbeben wahrscheinlich tanken, aber dann wären wir wieder in einer heil gefangen. Sida wäre eher ungeil. Geilo kriegt es, glaube ich, auch nicht. Wir müssen erstmal auf Frigo. Und hoffen, dass da ein Erdbeben kommt. Die Verteidigungswerte sind halt nicht so mega gut von Rabigator, aber der Angriff ist enorm. Hm. Jetzt könnte eine Steinkante kommen. Hm. Keine Ahnung, was jetzt kommt. Vielleicht auch ein Knirscher. Ich bleibe, denke ich, erstmal drinne und gehe auf Kreuzschere. Mal gucken, wie viel Schaden wir damit machen können. Es kommt der Knirscher. Sollten wir packen. Ja, es zieht nicht ganz die Hälfte ab. Jetzt droppt aber unsere Verteidigung. Das ist halt ein Problem. Uh! Ah, ich dachte, Käfer auf Boden wäre nicht sehr effektiv. Okay, sehr effektive Attacke sogar. Sehr schön. Das hat jetzt allerdings so 80 KP abgezogen. Unsere Verteidigung wurde gedroppt. Das heißt, da kommt nochmal 1,5-facher Schaden drauf. Heißt, wir überleben die Attacke möglicherweise nicht. Wir werden es jetzt also wie folgt machen. Wir switchen auf Cedar. Und dann wird Cedar den Knirscher tanken. Da kommt er. Schon gut Schaden, ne? Verteidigung sinkt einfach wieder. Oh je, oh je, oh je. Und jetzt wird halt das Erdbeben eigentlich gefordert. Also, dass jetzt ein Erdbeben kommt, ist eigentlich relativ offensichtlich. Und deswegen gehen wir zurück auf Frigo. Wenn es nicht so sein sollte, sollten wir den Knirscher ja auch überleben. Aber ich denke mal, dass wir es so schon down kriegen sollten. So, Erdbeben kommt, kriegen wir pariert. Wunderbar. Dann können wir jetzt mit der Kreuzschere wieder angreifen und es besiegen. Sofern da jetzt nicht ein knirscher Volltreffer bei ist, sollte dem nichts im Wege stehen. Und Kreuzschere und down. Okay, Rabigator haben wir. In Ordnung. Wer kommt als nächstes? Frigo müssten wir eigentlich mal rausnehmen. Ist halt sehr angeschlagen momentan. Als nächstes kommt Zubiris wieder. Okay, da brauchen wir ein möglichst schnelles Pokémon. Und wer ist unser schnellstes Pokémon? Ich tippe auf Voltrian tatsächlich. Ähm, aber mal gucken. 133 hätten wir hier. 83. Äh, 71. 85. 76. 75. Geobatz ist tatsächlich unser schnellstes Pokémon. Abgesehen von Voltriant. Okay, dann äh, gehen wir auf Voltriant. Sollte Zubiris auf jeden Fall outspeeden können. Elektro-Pokémon wird er, denke ich, nicht mehr haben. Von daher alles in Ordnung. Okay, dann zeigt dich Zubiris. 
Komm nur her, mein kleiner Racker. Und wir werden einfach mit einem Ladungsstoß angreifen. Und dann hat sich die Sache gegessen. Zumindest mit Subiris. Wer dann kommen wird, weiß ich nicht. Aber wir könnten auch durchaus mit Voltrian drin bleiben, denn unser Spezialangriff ist jetzt nochmal geboostet worden. Das ist natürlich ganz geil. Als nächstes kommt Kramchef. Ich glaube, ich bleibe drin. Bin so riskant und bleibe drin. Ich weiß nicht, ob wir schneller sind. Ich kann es nur hoffen. Und dann sollte Ladungsstoß ein One-Hit werden. Wir sind schneller. Ladungsstoß kommt. Step sehr effektiv und gepusht. Keine Chance für Kramchef. Sehr nice. Und unser Spezialangriff steigt weiter. Und ordentlich Erfahrungspunkte. Und Level 64 für Lukas. Und jetzt kommt Snubilicard. Bleiben wir auch drin. Snubilicard hat jetzt nicht monströse Angriffswerte. Von daher sollten wir da schon gut Schaden machen können. Uh. Ich habe natürlich nicht auf den Z-Kristall geachtet. Hoffen wir, dass ich das nicht bereuen werde jetzt. Wahrscheinlich schon. Das schwarze Loch des Grauens. Sehr schöne Attacke. Die Voltriant in Gefahr bringen könnte. Aber wir haben viele KP. Oh, und die retten uns den Arsch. Eieieieieiei. Alter, das war schon sehr knapp. Aber wir haben eine Z-Attacke überlebt. Das ist viel wert. Okay. Als nächstes kommt Absol. Ähm, okay, Absol. Absol hat uns schon mal besiegt mit einem Tiefschlag, ne? Aber das war. war. Ich weiß nicht mehr, gegen wen es war. Aber das sollte jetzt hier nicht nochmal passieren, dass es uns damit one-hittet. Deswegen gehen wir mal einfach auf Lusadin. Und Lukas sollte das schon irgendwie regeln können, denke ich mal. Absol hat ziemlich schlechte Verteidigungswerte. Wir haben gute Angriffswerte. Das sollte doch schon machbar sein. Ich gehe einfach mal auf Siedewasser, weil es treffsicherer ist. Tiefschlag kommt. Wird auch gut Schaden machen, aber auch nicht so viel, dass es gefährlich wird. Und Siedewasser ist fast nur eine Verbrennung. Ah, schade. Das wäre ganz nice gewesen. Ähm, ja, müssen wir halt angreifen. Dann kommt von mir aus nochmal ein Tiefschlag. Nachthieb kommt jetzt. Ist theoretisch schwächer, wenn es kein Volltreffer wird. Es wird kein Volltreffer. Wäre es einer geworden, hätte es gereicht. Von daher ein bisschen Glück gehabt jetzt hier zweimal. Aber wir überleben ohne Verluste. Sehr nice. Wir besiegen damit Yasu. Na, sowas aber auch. <lacht> Wenn das so ist, ich glaube, ich kann euch das überlassen. Keine Sorge, Nummer 000. Also, Flo, die Arbeit ruft. UB Vielfraß, unsere letzte Mission. Ja, so hat die Ultrabestie für uns in der Finalhöhle, in die Finalhöhle gelockt. Okay. OB05 Vielfraß Nummer 000. Hier sind noch, wie immer, die benötigten Items. Dankeschön. Die Finalhöhle. Das ist der letzte Auftrag, Flo. Aber zuerst noch unser üblicher Bericht. Wir haben erfahren, dass die Datenanalyse der letzten Ultrabestie, die du gefangen hast, abgeschlossen ist. Wenn du mehr über sie erfahren möchtest, kannst du dich an Fräulein Pia in den Geheimlaboren des Other Paradises wenden. Also gut, machen wir uns an die Arbeit. Ich bin hier, falls du Hilfe brauchst. Okay, dann sag mir mal, wo die Finalhöhle ist. Das würde mich ganz äh, stark interessieren. Ähm, ihr Codename lautet Vielfraß, doch die offizielle Bezeichnung für sie ist Schlingking. UB05 verfügt über einen unstillbaren Appetit. Es wurde nur ein Exemplar gesichtet. Ja, so sollte es gelungen sein, die Ultrabestie in die Tiefen der Finalhöhle zu locken. Bis dahin ist es jedoch ein weiter Weg. Sie liegt weit hinter dem alten Pfad von Pony und sogar noch ein ganzes Stück hinter dem Pony Blumenmeer. Unterwegs lauern sicher viele Gefahren auf dich, aber du schaffst das schon. Okay, stimmt, das Pony Blumenmeer, das haben wir ja tatsächlich noch nicht erkundet. Das ist also der einzige Weg, wo wir noch nicht waren. Und dann würde ich sagen, wird die letzte Mission in der nächsten Folge stattfinden. Wir gehen jetzt unsere Pokémon nochmal heilen, aber ich denke, wir haben ein gutes Team auf die Beine gestellt, was zusammen durchaus was reißen sollte und reißen könnte. Von daher bin ich schon zuversichtlich, dass wir auch Schlingking fangen können. Aber wir werden sehen. Wir werden sehen, was sich da ergeben wird. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss.